Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestras conversaciones Bésame, a través también de Bésame 89.9 FM, y este proyecto Conversaciones Bésame ha nacido con el objetivo de ir creando contenidos emocionales que nos permitan crecer, no solo en, en medio de la pandemia, sino crecer para la vida, pero... Hoy casualmente tenía una conversación con una persona y le decía, mira, aprovechemos la pandemia, ahora que hay distanciamiento social, que casi no podemos salir y un montón de cosas para hacer una revisión y darte la oportunidad de estar solo o sola por primera vez en la vida y darnos cuenta desde dónde vos estás eligiendo pareja, porque hoy nuestro tema tiene que ver por qué una y otra y otra y otra vez escogemos el mismo patrón de relación, creando una estructura de complicación. Y para poderle dar contenido y, y así carnita a nuestro tema, pues qué mejor que por segunda vez... Eh, bueno, por tercera vez ya, porque la primera vez estuve en Canal 8 y lo hemos tenido dos veces con esta acá en Bésame, a un querido colega al que admiro profundamente, que tienen que seguir sus redes porque me encanta todo lo que él eh, escribe y, y creo que es una persona que tiene una, una visión muy práctica de la vida, si, si, si te jode... ¿Para qué estás ahí? O sea, tenemos que empezar a resolver. Está con nosotros Roberto Rocha, desde México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias, gracias por la presentación y, y contentísimo de estar de nuevo acá con ustedes. Roberto, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos este tema, ¿verdad? Porque una y otra vez escogemos el mismo patrón de relación, que es muy interesante, Roberto, porque casualmente, haciendo un previo a, a, este, a, a este programa, estaba junto con una colega, Mónica Segura, y, le, y, y estábamos como haciendo un precalentamiento hablando de vosos de los que percibe la realidad basado en hechos o la percibe eh, para acomodarla a tu antojo, ¿verdad? Y es muy interesante, ¿verdad? El montón de gente que dice, eh, sí, fíjate que yo sé que estoy mal, pero bueno, aquí estoy, ¿verdad? Es que una cuando se entrega, se entrega y, ¿verdad? Y nos fue fatal. Robert, ¿cómo le damos una respuesta a esta pregunta? Cada quien, ¿verdad? Digo, habrá que tomar en consideración que cada quien tiene la relación que desea tener, ¿sí? Eh, no, no, sé, no sé ustedes, pero por ejemplo algo que es eh, difícil de conseguir es el dinero, vamos a ponerlo así, uno tiene que trabajar para conseguir el dinero y quiero pensar que aquella persona que se esfuerza le va a dar un muy buen uso a ese dinero, es decir, que no lo va a malgastar, no va a generar algo negativo con eso, ¿por qué? porque le costó hacerlo. Claro. Lo mismo tendría que pasar exactamente con nuestra autoestima, con nuestro valor personal, aunque el valor nunca lo pierdes, el reconocerlo es lo que genera mucho trabajo y mucha dificultad para algunas personas. Una vez que lo has reconocido, una vez que reconoces ese valor, estoy casi seguro que es muy difícil que se lo des a la primera persona que se aparece. Es muy difícil que diga, ¿sabes qué? Es que yo quiero muchísimo a esta persona y me quiero quedar. Sí, pero no funciona la relación. Pero me quiero quedar, pero no funciona. Una persona que se reconoce en ese valor tan sencillo y tan fácil como, pues, si no es para mí, no es para mí, muchas gracias. Ya se intentó y no se pudo, pues, no se podrá. Eh, lamentablemente, las personas que se relacionan desde lo emocional, más allá que darse la oportunidad de ver la parte racional de las cosas, terminan siempre en muchos desastres precisamente porque no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de las banderitas rojas que siempre han estado ahí y que siguen y siguen y siguen y siguen hasta que ya es imposible para ellos, imposible entre comillas salir. Sí, y es que, y es que ese es el punto, Robert. Yo preparé una lista de, 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 de preguntas y hoy voy a jugar más al conductor que al colega. Este, Robert, ¿por qué si uno sabe y bueno, vos lo pones, si el dinero me costó mucho, no lo voy a regalar, ¿verdad? Bueno, igual hay gente que a veces bota el casino, pero eh, no sé si en México se, se, se usa, pero pensemos en un arroz arreglado, digamos, en Costa Rica típico el arroz con pollo, ¿verdad? O sea, si el arroz con pollo huele mal, y, pues no, come. ¿verdad? Pero hay gente que lo agarra, lo sirve y le pone ahí salsa, ¿verdad? Un poco de chile o, ¿verdad? para quitarle el mal sabor, pero aunque sepa diferente, sé que me va a caer mal. Entonces, ¿por qué persistimos 
en comer mal a nivel emocional. Bueno, eso tiene que ver con algo que se llama necesidad afectiva, ¿sí? Es muy diferente el yo desear estar en pareja, porque estar en pareja es, 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 es agradable, es, es bueno, se siente bien. Sin embargo, una cosa es algo que se desea y otra cosa es algo que se necesita. Lo que se necesita tiene que ser uh, consumido, tiene que ser obtenido, tiene que estar conmigo, porque si no lo tengo, me muero. Esa es la diferencia entre un deseo y una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito comer, pues le pondré la salsa al arroz con pollo porque necesito comer, porque no tengo otra cosa que hacer. Pero eh, si fuera un deseo y pudiera comer otra cosa, pues podría pedir otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te relacionas desde esa necesidad, vas a estar buscando siempre que alguien la supla. ¿Por qué? Porque tienes tantas ganas o tienes tanta hambre que si alguien viene, aunque sea con un muy poquito en el plato, o aunque venga con algo ya podrido en el plato, pues lo voy a aceptar porque a final de cuentas lo que quiero es satisfacerme. Roberto, ¿estamos condenados a repetir el patrón? Cuando no aprendemos de él, sí. Cuando no cerramos bien un ciclo, cuando no generamos los aprendizajes de cada relación, estamos condenados a repetir exactamente las mismas situaciones. El problema es que la mayoría de las personas que, está, que se condenan a sí mismos en lugar de verse a ellos como responsables, culpan a todos los demás de lo que les pasa. Es que el otro es bien infiel, es que la otra persona es bien mentirosa, es que no me quieren como yo quiero. Cuando la realidad es que todo estaba ahí desde el principio, pero no lo quería ver. Robert, y esa es otra, otra gran pregunta, ¿verdad? Porque es que es lo que a mí me sale. Vea, todo empieza bien, yo súper lindo, me abría la puerta del carro, todo era lindo, ella no era celosa, ¿verdad? Pero... Es que a mí me salen así, no sé en qué momento se me descompone la cosa. <risa> es que, ah, ah, bueno, no sé, perdón por la comparación tan tonta, pero es como un coche, ¿sí? No es lo mismo comprar un coche usado a comprar un coche nuevo. Cuando yo compro el coche, el coche nuevo, sé que no le va a doler nada en el próximo año, vamos a ponerle así, o sea, no le va a fallar nada durante ese año. Pero si yo compro un coche usado, ese coche trae algo, algo trae. Entonces, tengo que darme la oportunidad de ver si se escucha un ruidito, si empezó a aventar humito por algún lado, si funciona o no funciona los botoncitos. Me tengo que dar la oportunidad primero de calar o de, de usar ese auto o de conocer ese auto para después elegir si me quedo o no. Aquí, en la vida real, como personas, no hay coches nuevos. Todos traemos algo, todos venimos con alguna situación, algún ruidito, ruidito que pueden generar problemas en nuestras relaciones, son cosas que nosotros tenemos que poner atención. ¿Para qué? Para que el día de mañana no salgamos, como bien dijiste, es que así no era, ¿no? Sí, sí, sí era. El asunto es que eh, hay un término acá, un dicho acá en México que es, me voy como gordita en tobogán. <ríe> no es una situación despectiva, pero es como te vas con todo el vuelo del mundo, porque tus mismas ansias de tener una pareja te hacen no ver o cegarte ante situaciones que están ahí. Digo, en terapia me imagino también que te ha tocado en algún momento escuchar el hecho de sí, o sea, sí, yo veía que tomaba, ¿no? Pero no pensé que tomaba tanto. Sí, o sea, es que nuestra relación inició mal porque pues andaba con otra persona, pero, pero no pensé que me iba a hacer lo mismo a mí. Sí, o sea, yo escuchaba que a su mamá le decía mentiras, pero yo no pensé que nunca me las iba a decir a mí. Entonces, todo eso siempre estuvo. El asunto es que no le pusimos atención o no le quisimos poner atención. Y al no ponerle atención, vamos generando este tipo de conflictos que se van manteniendo de una manera eh, errónea, constante y dolorosa. En esto de que siempre elijo el mismo tipo de relaciones, hay una expresión muy particular. Es que, qué torta, porque es que uno no elige de quién enamorarse. ¿Qué torta? Sí, qué torta es como... Eh, como ¿Qué como, mal? Como qué mal, sí, sí. Como, okay. Está padre de escuchar. <risa> Muy bien. Como, pues, como qué mal, es que uno no elige de quién enamorarse cuando uno se da cuenta, ya lo ha dado todo. ¿Válido o no? No, 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 no. O sea, eh, ¿cómo decirte? Bueno, no, ¿cómo decirte? Es que hay, hay dos, dos hay, hay, hay muchas cosas que uno tiene que saber. Uno se puede enamorar 
de quien quieras, en el sentido de que el enamoramiento no es ver a la persona como realmente es, el enamoramiento es la ilusión de lo que me encantaría ver en la otra persona, ¿sí? Es más, ni siquiera la otra persona tiene que hacer nada, yo puedo enamorarme de una persona sin siquiera conocerla, el amor es diferente, el amor es esa parte o ese momento en donde le quitamos el velo de la ilusión de la fantasía y me permito ver a la persona exactamente como es. Y cuando veo a la persona exactamente como es, ya sabré yo si puedo o no puedo tener una relación con esa persona. El gran problema es que la mayoría eh, elegimos iniciar una relación cuando estamos enamorados. Es decir, no conocemos a la otra persona, no sabemos exactamente quién es. Y los problemas vienen cuando ya esa desilusión es inminente, cuando, cuando realmente veo todas las situaciones que trae la otra persona y las que yo traigo también, y eso genera que eh, tengamos estos errores en la relación. Entonces, sí, sí te creo el hecho de que uno no decide de quién se enamora, pero sí decide con quién se relaciona. Entonces, el problema no es en el, enam el, enam en el enamoramiento, el problema es en la decisión, porque a lo mejor algo te puede gustar muchísimo, pero no es para ti. A lo mejor, dime. Creo que cuando repetimos el patrón una y otra vez es porque entre el enamoramiento y la realidad, yo no quiero perder lo invertido, esos seis meses, ese año, esos tres años, no quiero perder, o sea, porque yo, esto tiene que, porque como ha habido cosas muy lindas, y ahí entonces creo un patrón de persistencia. Pues es que es lógico que va a haber cosas muy lindas porque no nos conocemos. O sea, hay gente que dice, hay gente que dice, Roberto, es que era bien padre porque platicábamos todos los días. Pues sí, porque no se conocen. O sea, tienen mucho de acá hablar. A ahorita, eh, por ejemplo, antes de iniciar la transmisión, eh, me estabas explicando por completo qué hay en tu cabina, qué es lo que haces, cómo lo haces. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido esa interacción anteriormente, pero la siguiente vez que nos veamos, pues ya no vamos a platicar de eso porque ya lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Sí, a lo mejor de inicio te parece completamente interesante la otra persona, pero es, pero es interesante porque no la conozco. Los momentos son lindos porque obviamente estoy filtreando contigo, estoy tratando de que me veas. O, obviamente es padre porque es una etapa en la cual voy a dar lo mejor de mí para que me elijas y para que me escojas. Sí, hoy que... Hoy casualmente hablaba con una persona que me decía, es que él es tan lindo. Y entonces, me bueno, ¿y qué es lo lindo? Di, no sé, me llama, me busca, hacemos planes, siempre está ahí. Este, me presentó a los amigos y a la familia. Yo, bueno, pero es que eso es como comprar un carro y decir que lo voy a comprar porque tiene motor y tiene llantas. Yo creo que uno no compra un carro sin motor y sin llantas. Pero ¿por qué lo poco nos parece mucho, Robert, en, en, el, en procesos de elección? A veces porque no lo hemos visto. Hay, hay, hay gente, como lo dijiste tú, o sea, así como sorprendente, sorprendente, sorprendente lo que hizo, pues la verdad es que no, es lo normal, es lo habitual. Pero a veces cuando no lo tenemos es precisamente cuando vemos como grande, impresionante y hermoso la situación que estamos enfrente. Eh, la gente que ha tenido la posibilidad de ir a Disney por primera vez se asombra y se emociona. Pero las personas que trabajan en Disney, que todos los días lo ven, pues ya le perdieron así como que el gusto y el encanto y la, y, y la algarabía, ¿no? O sea, sí está bonito, pero pues es mi lugar de trabajo. Y, y lo que pasa acá es lo mismo, o sea, como todo es nuevo y como nunca lo he vivido y como no lo tenía, el hecho de que alguien lo haga por mí me hace sentir súper bien. Lamentablemente esto está directamente relacionado también con la autoestima. Y como yo no sé exactamente y no reconozco mi valor, lo que pasa es que cada persona que haga algo bonito por mí ya es el amor de mi vida, porque nadie nunca había hecho eso por mí. Sí, ahora, pues, pues esto sí me parece súper bonito, ¿verdad? Porque nos ponen una dimensión como muy práctica, es elegir con hambre, cuando uno tiene hambre hasta el pan duro es bueno. Uh -huh. Pero cuando uno tiene la posibilidad de no tener hambre y elegir, por una cuestión razonada, obviamente siempre va a existir la emoción, ¿no? va a existir la atracción, pero también yo tengo que ver si funciono o no funciono con esa persona, con esa pareja, los ejemplos hay miles, ¿no? podemos ponerlos con carros y como bien dijiste, pues si no tiene un buen motor, este, pues se ve muy bonito por fuera, pero pues no me sirve, 
lo podemos poner con comida, algo se puede ver muy bonito y apetitoso, pero pues a lo mejor por dentro ya está podrido y no me sirve de nada, o oh, no sé, o sea, cualquier cosa, las casas por afuera se ven muy bonitas, pero si por dentro no tiene lo que yo necesito, pues de nada sirve que se vea muy bonita, y en lugar de parar, en lugar de frenar, mucha gente acelera y, y piensa que después esto va a cambiar, que después esto va a mejorar, y es que después va a dejar de tomar, es que después va a dejar de ser tan celosa, es que después va a dejar de ser tan posesivo, posesiva, y pues no va a suceder. Bueno, casualmente preparando este encuentro, vos publicaste dos cosas en tu Instagram que se los recomiendo, es muy fácil, Roberto Rocha. Eh, eh, ah, creo que hay un posteo que es de, de hoy que decía, nada más triste que una persona que tiene toda la capacidad de ser feliz, pero que se aferra a una relación donde no la quieren, no la valoran y no la, respues, y, y no la respetan. Y más abajo hay otro posteo tuyo que dice... No decís nada para evitar conflictos y vivís en conflicto por no decir nada. ¡Qué ironía! Y creo que esto tiene que ver con la capacidad de romper el patrón. Mira, muy rico, ¿sí? Tenés un pilín de 19 velocidades de vibración. Me encanta, ¿verdad? Pero, o sea, hasta aquí llegamos. Mira, te llevas muy lindo con mi abuela, pero hasta aquí llego yo, ¿verdad? Pero para romper el patrón, esto va a sonar muy tonto, hay que romperlo. Y punto e irnos con toda esa pelota de dudas, sabiendo de que, ok, si con A, B y C hice lo mismo, entonces tengo que romper el patrón. Pero, ¿cómo empiezo a romperlo? Es la clave. Uh, primero, sí, tengo que identificar cuál es mi patrón, cuáles son el tipo de personas que me llaman la atención. No significa que porque me llamen la atención es algo que merezco o es algo que me hace bien, ¿sí? Entonces, a lo mejor sí, me gustan personas... Uh, fuertes, ¿no? O sea, que lleguen y que me digan, eh, vamos a ir a cenar. No me preguntan, ¿no? Es, vamos a ir a cenar y te llevo a donde yo digo, oye, eso me llama muchísimo la atención. Pero me doy cuenta que las personas que hacen ese tipo de situaciones terminan generando siempre una cuestión de control. ¿Sabes qué? Eso es descártalos. La próxima vez que alguien llegue y te, dije, y que te diga, vente, vamos a cenar, Sí, a lo mejor las piedras, las piernas te temblarán, pero no vayas, porque vas a tener el mismo tipo de situaciones y resultados. El encontrar cuál es el patrón, desde dónde me engancho, qué es lo que me agrada de la otra persona, es lo primero que nos va a ayudar a que el día de mañana me dé la oportunidad de elegir de una manera completamente diferente. De inicio, cuando elijas de manera diferente, te va a resultar bien raro, bien extraño, porque no es el tipo de personas con la cual como acostumbras estar. A lo mejor ahora ya no voy a estar con el que me dice, ven, vamos a comer, pero voy a estar con alguien que se preocupa por decirme, ¿qué te gustaría? Cenar? Y a lo mejor eso no lo tenía. Claro. Y, ya, ajá, y a lo mejor ya estoy viendo que existe empatía, a lo mejor ya estoy viendo que existe comprensión, a lo mejor ya estoy viendo que, me so, que soy valorado o valorada en las decisiones que toma la pareja. Entonces, esos pequeños puntos, el ver exactamente dónde y qué es precisamente lo que va a generar el cambio que puedas tener en el futuro en cuanto a cómo tomas las decisiones con las parejas, ¿no? Eh, tomar también eh, como, como un punto importante de, de dónde aprendí este patrón, porque a veces esos patrones nosotros los aprendimos de papá o de mamá. Yo vi de papá que se iba de la casa y regresaba, y mi mamá lo dejaba entrar, y seguían, se peleaban, y luego se iba otra vez, y al mes regresaba. A lo mejor ese patrón no es mío, pero lo aprendí de mis papás, y eso me hace pensar o creer que probablemente eso es bueno, o eso es normal, lo cual no es normal, y por eso es importante tomar siempre eh, la oportunidad, darse la oportunidad de tomar terapia para detectar desde dónde vienen esos patrones, para poder asumir nuestra responsabilidad en los hechos, en los actos y en las elecciones. Nadie te obligó a iniciar la relación con Chuchito, con Chuchita. Fuiste tú quien decidió iniciar esa relación y quien no se dio la oportunidad de conocer porque quería sentir, 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 más allá que pensar, pensar, pensar. ¿Ok? Entonces, paso uno, detectar desde dónde viene el patrón. A identificar el patrón, muy bien, paso número dos, está bien padre eso que estás haciendo, paso número dos, eh, la, la, de dónde viene el patrón, y número tres, asumir nuestra responsabilidad en las elecciones que tomamos. Ojo, el hecho de que yo elija estar con una persona, tampoco significa que sea un pacto de vida, 
hoy inicio esta relación contigo y cosa importantísima que todos sepamos, el amor no es incondicional, el amor de pareja no es incondicional, es condicionado. Incondicional el amor de mamá, ¿sí? No importa lo que pase, tu mamá te amará siempre. No importa lo que hagas, tu mamá te va a amar siempre. El amor de pareja sí es condicionado. ¿Condicionado a qué? A que haya respeto, a que nos llevemos bien, a que haya un trabajo mutuo por la relación. Si el día de hoy me entero de que tú generaste una infidelidad, de que estás siendo deshonesto conmigo, que estás robando el dinero de mi empresa, lo que sea que sea, entonces ahí puede terminar una relación. Por eso puedo elegirte el día de hoy porque hice un conocimiento de ti que me agradó, pero si el día de mañana empiezo a conocer cosas diferentes, también es mi responsabilidad quedarme o no quedarme en esa relación. Sí, visto así, paso uno, identificar el patrón. Paso dos, desde dónde viene el patrón. Paso tres, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y el amor de pareja es condicionado a que haya bienestar. Si no es así, es un mal amor y ahí yo decido. Roberto, y esta yo creo que, bueno, no, no sé si a vos te pasa, ¿verdad? Porque también quiero, quiero, quiero aprovechar para hacer la invitación a quienes se conectan. Este, Roberto Rocha, eh, a las 10 de la mañana, hora de México, que serían las 9 de la mañana, hora de Costa Rica, normalmente hace una transmisión en sus redes, en Facebook Live, el tema de mañana, eh, perdón, sí, el tema de mañana es comunicación efectiva de pareja, Uh -huh. yo, yo creo que es bonito que se puedan conectar con él para ir, ir enriqueciendo también nuestros contenidos. Todos los días a las 9 de la mañana de lunes a viernes, Roberto transmite para que se conecten. Sí. Roberto, ok, sí. identifica el patrón. Sí, siempre escojo personas que tienen problemas y cuando yo conozco un chico que lo abandonó la mamá o que no lo quieren, yo lo quiero querer. Eh, reconozco que mi abuelita me había dicho, vea, mi amorcita, en esta vida uno viene a servir y a callarse, ¿verdad? Asumo que yo, ¿verdad? Eh, lo hice, pero no puedo terminar porque, y si yo me voy, ¿qué pasa con él? Y si yo me voy, ¿qué pasa con ella? Porque ese momento, ¿verdad? De, de, en este patrón, digamos que yo soy el enfermero o el enfermero de mi pareja, y si Ajá. le va mal, y si no lo logra, y si no sale adelante, y, 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 y si cambia, y si algún día, si después de todo lo que yo hice cambia, no, fatal, no se lo voy a dejar a otra ni a otro. Y entonces, en este paso tres es bien complicado. Sí, por eso es importante que nos demos la oportunidad de, de acompañarnos por un profesional, ¿sí? Hay, hay patrones que son sencillos de ver, de localizar, de modificar, y hay otros que podrán ser mucho más complicados. En el ejemplo que tú pusiste, a lo mejor yo como terapeuta te diría, y, y tú eres Diosito o eres la Virgencita para poder cambiar a la otra persona, no, no lo soy, y ya la pudiste cambiar, no, no pude, ¿qué te hace pensar? ¿Sí? que podrás cambiarle en un futuro, pues mi amor, tu amor ya lo cambió, no, no lo ha cambiado, bueno, si te das cuenta, el hecho de tu presencia no modifica a la otra persona, y si te está cargando y si te está haciendo difícil este peso, entonces sería mejor terminar, ¿va a cambiar en un futuro? No sé, y la verdad yo creo que tú tampoco tendrías que estar tan al pendiente, porque parte de cerrar un ciclo es permitir que la otra persona siga su camino y yo seguir el mío, ¿Sí? Puede sonar difícil. Sin embargo, quiero entender que lo que tú estás haciendo es no terminar una relación porque te va a doler. Sin embargo, lo que haces es mantener ese dolor por más tiempo, porque la otra persona no lo va a cambiar. Sí, creo que esto es importante. El amor hacia otros no es razón para apostarlo todo si al final sus conductas nos hacen daño. Uh -huh. Roberto, Creo que este, porque yo, yo al igual que vos, eh, creo, concuerdo, este, y estoy de acuerdo con esto, para mí el amor incondicional no existe, ¿verdad? Se, se promueve, ¿verdad? Eh, a ver, uno puede, te, el amor de mamá es incondicional, el amor cuando voy a ayudar a los habitantes de la calle, el amor, ¿verdad? En un albergue de personas que ocupan ayuda, sí, pero el amor de pareja tiene que ser condicionado, ¿verdad? El amor de pareja tiene que, pero pero nos cuesta como ponerle límites, ¿verdad? 
eh, al amor, o sea, eh, para mí el amor es un proceso de, incluso la decisión, Roberto, esta de, el amor es una decisión, para mí está incompleta, ¿verdad?, porque, o sea, el amor es una decisión, sí, solo sí, si yo tengo la capacidad de darme cuenta de que es una buena decisión, ¿verdad?, de lo contrario, desde dónde estoy eligiendo, ¿verdad? Y si estoy tomando la decisión desde mi dependencia o mis problemas de autoestima, ¿por qué uno se topa esto? Es que yo decidí quedarme. Es una mala decisión quedarse. Uh -huh. Sí, yo, yo soy de las personas que piensan que no debemos de creernos todo lo que pensamos. <risa> este, o sea, no por el hecho de que yo lo piense significa que está bien. Por, por eso es buenísimo el hecho de tener amigos objetivos, el hecho de tener un maestro, el hecho de tener un tutor, el hecho de tener un terapeuta que nos acompaña en este tipo de procesos. Porque sí, hay muchas personas que dicen, no, es que el amor me hizo quedarme. ¿no? Y la verdad es que no fue el amor que le hizo quedarse. Lo que le hizo quedarse fue su dependencia, o lo que le hizo quedarse fue su baja autoestima, o lo que, lo que le hizo quedarse fue su incapacidad para poner límites. Entonces... No, no siempre todo aquello que nosotros decimos tendríamos que creerlo exactamente como es, sino habría que también ponerlo en duda para poder tomar decisiones buenas y apropiadas para nuestras vidas, tomando en consideración que todos nos vamos a morir. Digo, no sé cómo esté por allá en tu país, espero que las cosas poco a poco vayan mejor, eh, pero acá en México hay, hay, hay una situación bastante fuerte eh, y, y que lamentablemente nos pone en, en el contexto de la muerte, en el contexto de la salud, en el contexto igual de la vida, y el entender que pues solo tienes una vida y que tu vida es muy frágil. Y entonces, ¿dónde voy a poner yo toda esa energía y dónde voy a aprovechar la oportunidad de estar vivo? Y espero yo que donde lo quieras poner no sea en una mala relación que te mantenga en frustración, sino más bien eh, en una buena relación o en una relación contigo, si es que no hay alguna persona en este momento en tu vida, porque tampoco es obligación que estemos emparejados, eh, pero ponerla en donde realmente nos sintamos a gusto, tranquilos y amados por nosotros mismos, en lugar de vivir en esa dependencia de que la otra persona me ame ahorita ya, por favor. Sí, de hecho, pues bueno, no Yo, eh, Costa Rica está mal, ¿verdad?, en términos de... ¿Verdad? Y le falta rato a esto. Y no solo, no solo la pandemia, la economía, o sea, estamos frágiles, muy, muy frágiles. Y yo creo que Mario Benedetti escribió tanto y tan lindo del tiempo, ¿verdad? Como el don más preciado, ¿verdad? Porque al final no importa. Hay una frase de, de, del Papa Francisco que me gusta mucho, ¿verdad? Que dice, nunca he visto un camión de mudanza detrás de un cortejo funerario, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que apostarle al crecimiento y a la satisfacción. Roberto, hay un par de, eh, bueno, aquí están los comentarios de la gente, pero hay unas consultas en privado que me parecen interesantísimas. Ve, ve esta. Mi, mi mamá vivió con mi papá muchísimos años, que fue alcohólico, y cuando él murió por cirrosis me dijo, mi amor, al final le cumplí a Dios, a la sociedad y a la familia de mi papá. Yo inicié un noviazgo en la universidad, él solo fumaba marihuana, hoy, 13 años después, sigue siendo adicto. Este, Pero yo me, me pongo a pensar que si lo dejo se puede desequilibrar. Escuchándolos a ustedes pienso que estoy actuando como mi mamá y me asusta porque hasta en este momento me estoy dando cuenta. Robert. Sí, eh, habrá que también ver que eran otros, otros tiempos y ¿sí? otra sociedad completamente diferente. Entonces, lo que hizo tu mamá lo hizo por gusto personal, no para que siga sus pasos. ¿sí? Si tú ves que esta situación o esta relación no te está generando algo positivo para ti, para tu vida, estás en todo tu derecho de continuar. Es muy diferente, es muy diferente. Cuando tú me dices, oye, Roberto, es que mi, mi pareja tiene una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad es algo con lo que no venía y es algo que se nos presentó. Sí, te creo completamente el hecho del acompañamiento, porque para eso vinimos, eh, digo, para eso iniciamos una relación, para acompañarnos y hacer nuestra vida mejor. Pero si esto es un problema que ya existía desde antes y que la otra persona no está poniendo de su parte para mejorar, entonces ahí sí tenemos un grave problema que no es una obligación que yo tenga que continuar. A final de cuentas, estés tú o no estés, la otra persona va a seguir también en la situación que está viviendo. 
Sí, y en el plano de, de adicciones, ¿cómo pega el tema, verdad? Y bueno, y este sería, esto sería tema de toda una conversación, pero es que la adicción es una enfermedad, ¿sí? pero siempre, siempre somos sujeto de elección. Pero, Roberto, hay otra consulta aquí, también en privado, muy bonita, para, en términos de, anal, de análisis, que dice, eh, estuve con un hombre celoso, controlador, perdí todos mis amigos, al final terminé porque él se fue con otra, recuperé a mis amigos, inicié una nueva relación, cuando me di cuenta ya estaba metida viviendo con él, nuevamente me alejé de todo mundo, terminé con él y eh, en este momento no tengo una relación, pero me asusta repetir la misma historia. Y es que esto es lo que a mí me parece psicológicamente muy interesante. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando alguien dice, yo no puedo con el pan, yo no conozco un baguette sicario que se le meta uno en la boca, ¿verdad? O sea, no. Este elemento, ¿verdad? Este elemento de decisiones no nos debería asustar si es mi elección. Me debería asustar si yo no asumo mi responsabilidad en el proceso. Sí, qué bueno que te está asustando. Como bien dijiste, Rafa, no, 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 no te van a venir a poner las cosas obligadas. Pero qué bueno que te está asustando porque ese susto que te da provoca que estés empezando a generar algo que se llama conciencia, la cual te va a ayudar el día de mañana cuando alguien llegue a tu vida a decir, oye, ¿sabes qué? Encuentro patrones parecidos, similares a la situación, entonces de una vez me alejo, no continúo precisamente porque ya sé cuál es el tipo de final que va a llevar este, esta, esta relación. Sí, y ahí, ¿verdad? Entonces será siempre un tema de decisiones, pero no es tan simple, o sea, eh, yo siempre le digo a la gente al, con la que tengo la oportunidad de compartir, tenemos que meterle a la salud emocional tanto como le metemos al pelo, a las uñas, a la hipoteca, al ejercicio, a la dieta, es más, creo que la salud emocional sigue siendo marginada en nuestras prioridades y al final tiñe todas las esferas de nuestra vida. Ajá, pero sí. también, 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 eh, ¿Cómo decirte? No, no, obviamente no, no, y con todo respeto no contradigo lo que, lo que mencionas, eh, pero sí siento que a veces nosotros le ponemos dificultad a las cosas. Como bien dijiste del pan, eh, no tienes que comer pan porque estás a dieta. Ok. Es que es difícil. No, solo lo único que tienes que hacer es no comer pan. Si tú piensas en que esta cosa es bien difícil, lo único que vas a estar haciendo es generando un proceso ansioso que al final te va a hacer llegar al pan para poderte calmar. Claro, si yo lo pienso, lo verbalizo y lo actúo, lo convierto en un patrón. Pero si yo ah, lo rico. Entonces, si ya sabes que los celosos no, no son buenos para ti, pues ya viste que es celoso, pues te alejas. ¿Sí? No, lo, no, lo hagas, no lo hagas difícil, solo hazlo como algo que deberías o no deberías. Celoso no, pues celoso no. Sí. Roberto, bueno, qué rápido se pasan 35 minutos, ¿verdad? Sí. De, de, demasiado rápido. Robert, si pudiéramos dejar como una síntesis final para no repetir el mismo patrón una y otra vez. Síntesis final, darnos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, ver desde dónde nos estamos relacionando con la otra persona y hacer conscientes nuestros procesos de enamoramiento y de amor, con toda la intención de que el día de mañana no sea una emoción la que me haga decidir, sino que haya una razón que sustente el por qué elegí, elegí estar con una persona. Roberto, para nosotros, para todo el equipo de Bésame, de verdad, muchísimas gracias por por tu gentileza, por, por enlazarte con nosotros, por dejar un mensaje para Costa Rica y siempre la verdad es un placer compartir con vos. No, hombre, igualmente, muchas gracias y, y cuando se pueda, con todo gusto por acá nos vemos. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias, este, gracias por hacer de este espacio Conversaciones Bésame, un espacio de crecimiento emocional y recordarles todos los días eh, eh, a las 9 de la mañana hora de Costa Rica, Roberto, Roberto hace unas transmisiones en Facebook, esta, esta semana la temática está muy rica, mañana comunicación efectiva, el jueves motivación o disciplina, y el viernes enfrenta tus miedos para que puedan ojalá seguir las conexiones con Roberto. Roberto, un abrazo desde Costa Rica, gracias. Igualmente, cuídate mucho, buena noche para todos.
Buenas noches. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos seguimos encontrando acá. Y ojalá que esto les genere, les genere por lo menos un poquito ahí de, de que les pique, que les pique. Porque cuando uno piensa y acciona, las cosas cambian. Feliz noche.